ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് കഴിഞ്ഞ വീക്കിലെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് അതിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു പ്രീ പ്രോസസ്സിങ് പ്രീ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് എന്താ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസിൽ വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻറ്റ് ടു ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻറ്റ് കൂടാതെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് അതും കൂടാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിഫ്നസ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷനിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനൽ എലമെൻസ് പിന്നെ നമ്പറിംഗ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എലമെൻസ് അതിൽ നമ്പറിങ്ങിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് സൈഡ് നമ്പറിങ്ങും ലോങ് സൈഡ് നമ്പറിങ്ങും പറഞ്ഞു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ്റെ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എലമെൻ്റ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വരുവാണ് അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം എക്സാമ്പിൾ ഭീമ ട്രസ്സ് ഷാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് കമ്പോണൻറ്റും ആകട്ടെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ശേഷം അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ചെയ്തു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ വേരിയസ് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ഓർ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ടു ഡയമെൻഷൻ ആണെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ കമ്പോണൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു ഡയമെൻഷൻ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ സോ വൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ട്രസ് എലമെൻറ്റ് എന്താണ് ട്രസ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രസ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ട്രസ്സസ് ഷേപ്പ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ട്രസ്സസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഇതാണ് ട്രസ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുക ട്രസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ട്രസ്സസ് ഈ എലമെൻസ് ഇതാണ് ട്രസ്സ് ഇപ്പം ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് ഈ ബ്രിഡ്ജിനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ബി കോളമുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രസ്സസ് ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രക്ചറാണിത് സ്റ്റീൽ ട്രസ്സസ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെന്താണ് ട്രസ്സസ് ആണ് ഇത് ഇത് ട്രസ്സ് ഇത് ട്രസ്സ് എലമെൻസ് ഓരോ എലമെൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രസ്സ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് നോഡ് ഇതാണെന്ത് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്മോൾ സ്മോൾ പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ഓരോ ട്രസ് എലമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കണ്ടോ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പാണ് ഈ ട്രസ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന കുറച്ച് ടൈപ്സ് ആണ് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണിത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നിലും ട്രസ് എലമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ നോഡ് ഇതൊക്കെ ഒരു നോഡ് ഇതെന്താ
ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഏഴ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോഡ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് നോഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കൂടാതെ രണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് ആണ് ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ അതിന് എലമെൻറ്റിന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഡിസൈ കമ്പോണൻറ്റിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ എലമെൻസ് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനിൽ അതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ വരുന്ന രണ്ട് പാർട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷനും ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ നാച്ചുറലും ആർട്ടിഫിഷ്യലും അപ്പോൾ എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ട്രസ്സസിലാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ സ്ട്രക്ചറൽ അനാലിസിസ് എ ട്രസ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം അതായത് ഈ ട്രസ് എലമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇതിൽ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഇത് ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എന്താണ് ഓരോ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ വേറൊരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ എലമെൻറ്റ് തന്നെ ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഡി സ്ട്രക്ചർ മൊത്തത്തിലെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എന്താണ് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ നാച്ചുറൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ജംഗ്ഷനും എന്താണ് നോഡാണ് അതാണ് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ സോ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം നെവൻ ദ ഫോഴ്സ് ഓർ റിയാക്ഷൻ ആക്ട് അറ്റ് നോഡൽ പോയിന്റ് നോഡ് ഈസ് സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ഡിഫോർമേഷൻ അതായത് ഒരു നോഡൽ പോയിന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗ്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അതിന് ഡിഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കും ഈ ഡിഫോർമേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആവാം റൊട്ടേഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാം സ്ട്രെയിൻ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അതാണ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുക റൊട്ടേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ദീസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി നോൺ ആസ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓക്കെ സിമ്പിളി വി ക്യാൻ സേ നോഡൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾഡ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതായത് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നോഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫോർമേഷന് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇൻ ഫൈനറ്റ് എലമെൻ്റ് അനാലിസിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇൻ ഫൈനറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഈ ട്രസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രസ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നോഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ വൺ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെന്തുണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നോഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഡിഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന് നമ്മൾ കളക്റ്റീവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എത്ര ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ദെൻ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ ട്രസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നയൻ എലമെൻറ്റ് ഇനി എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കി നിങ്ങൾ എത്ര എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ സിക്സ് നോഡ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് നോഡ് ഉണ്ട് നയൻ എലമെൻറ്റും ഈ ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് ഓരോ എലമെൻറ്റ് ഇത് ട്രസ് ആണ് ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് എന്താണ് ഓരോ എലമെൻ്റ് ആണ് കൂടാതെ
ഈ നാലെണ്ണത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി സോപ്പിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഗ്രി സോപ്പിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷനിൽ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബാർ എലമെൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യും ടു ഡയമെൻഷണൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് റെക്ടാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓർ കോർഡിനേറ്റർ എലമെൻറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഇത് ടു ഡയമെൻഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് റെക്ടാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് ഇതൊരു ക്വാഡി ലാറ്ററൽ എലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും ഇതൊരു ഫിഗർ ആണ് ഒരു ഫിഗർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊരു എലമെൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ സോ വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പിന് ഈ കമ്പോണൻറ്റിന് നമ്മൾ കുറേ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ നോഡൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ സോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട്സ് ഒക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയറിയാം ഇത്രയും ഭാഗം എന്താണ് വേക്കൻ്റ് ആണ് ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗമൊക്കെ എന്താണ് വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് ആ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഈ ഏരിയ 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 അങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും ഭാഗത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും എറർ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക ഇത്രയും ഭാഗത്തെ വാല്യൂസ് എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതൊരു എറർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളപ്പോൾ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എലമെൻറ്റ് ഓരോ ഷേപ്പിനും അനുസരിച്ച് എടുക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കണം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് മാക്സിമം എന്തായിരിക്കണം ആ ഷേപ്പിന് ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമ്മൾ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് ഒരു ഷേപ്പ് അതിന് നമ്മൾ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ച് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇതൊരു ഭീമാണ് ഈ ഭീമിനെ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ നിങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അറിയാം കണ്ടു ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് നോട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോട് എത്ര ഉണ്ട് ഈ എൻഡിൽ സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഓരോ നോട്ട്സ് ആണ് എത്ര നോട്ട് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ നമുക്ക് നോക്കിയറിയാം സെവൻറ്റീൻ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് ഇത് പതിനേഴും പതിനെട്ടും എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്ന നോട്ട്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോഴ്സസ് കൂടാതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ത് ഫോഴ്സസ് ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ പതിനെട്ടെണ്ണം സോറി പതിനേഴല്ല പതിനെട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ട്സും ഷേപ്പ്സ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൽ പറയുന്ന വേറെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിസേഷൻ ചെയ്തപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തു ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു ഇതാതിൻ്റെ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാർ എലമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ആണ് ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭീമ ഈ ഭീമ ഒരു ക്യാൻഡിലിയർ സപ്പോർട്ട് ഭീമ അതായത് വൺ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷേപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ഭീമാണ് നമ്മുടെ കമ്പോണൻറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എലമെൻ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വേറെ പുറയിലുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് തേർട്ടീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും തേർട്ടീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ വൺ ടു ട്വൻറ്റി നൈൻ ത്രീ സിക്സ് ട്വൽവ് എലമെൻറ്റ് സോറി ട്വൽവ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഭീമിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ നോട്ട്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഫോഴ്സസ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഷേപ്പ് കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ഏതാണോ അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് അത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫിൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോണിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ല അതിനെന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ഇത് ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് കോണിക്കൽ റിംഗ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്സസിമെട്രിക് എലമെൻറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോണിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കെർവിഡ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കോണ് ഈ ഷെല്ലിനെ ഈ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ പരമാവധി അതിന് ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഷേപ്പിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടർ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സാ സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ കൺവെർജൻസ് ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഡയറക്ട്ലി സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ചൂസൺ വിത്ത് മോർ കെയർ ഓക്കെ സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ത് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് കൂടുക കുറയുക അതായത് സൈസ് ഒരു കമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് സൈസ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൺവെർജൻസ് അതായത് എത്ര എലമെൻ്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ആ കമ്പോണൻറ്റിനെ എത്ര എലമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഇസ് ടു സ്മോൾ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് അതായത് എലമെൻറ്റ് ചെറുതാക്കും തോറും അതായത് നമ്മളൊരു ഭീമ ഈ ഭീമിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രമാത്രം ചെറിയ എലമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഓരോ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് സ്മോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഫാക്ടർ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷന് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫൈനറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആക്യുറസി എങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫൈനറ്റ് എലമെൻറ്റ്
ആ പോയിന്റിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ നോട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഒരു നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനറ്റ് എലമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അനാലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ എന്തായിരിക്കണം നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി നോട്ട്സ് കൂടാതെ ലോഡിങ്ങിലുള്ള വേരിയേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഡി എൽ ഇതൊരു യു ഡി എല്ലിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് വേരി ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ലോഡ് എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ ലോഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കമ്പോണൻറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു നോഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഏരിയ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉള്ള പോയിന്റ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒരു നോഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി നോട്ട്സിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ കൂടാതെ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് കണ്ടത് ഇവിടെ ക്രാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോയിഡ് ക്രാക്ക് ഉള്ള പോയിന്റ്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം കൂടാതെ ഒരു രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം അതിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് നോട്ട്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് നമ്മൾ സൈസ് ടൈപ്പ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണുള്ളത് ആക്യുറസി സൈസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം എന്തായിരുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡീഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സമയം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓരോ പോയിന്റ്സിലെയും അപ്പോൾ അത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ആക്യുറസി വേണം ആക്യുറസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം സൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിട്ടൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടാതെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാണ് വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ടു ഡയമെൻഷനിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫൈനറ്റ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് മെറ്റീരിയലിന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഏരിയസ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഇറ്റ് ഹാൻഡിൽസ് ജനറൽ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ വിത്തൗട്ട് എനി ഡിഫിക്കൽറ്റി പിന്നെ ഇറഗുലർ ജിയോമെട്രി ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽഡ് അതിന് ഫൈനൽമെൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇതൊക്കെ എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക വേരി ദ സൈസ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ യൂസിങ് സ്മോൾ എലമെൻറ്റ്സ് വെയർ നെസ്സറി ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതായത് കുറച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ വലിയ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം എന്താണ് അതൊരു ഫെയർലി എക്സ്റ്റൻസീവ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം സോ ലോങ്ങർ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വേണം അത് കമ്പയർ ടു ഫൈനൽ ഡിഫറൻസ് മെതേഡ് ഫൈനൽ ഡിഫറൻസ് മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറിന് പല ടൈപ്പായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൺസിഡറബിൾ എന്താണ് ഈ എഫ് ഇ എമ്മിന് എഫ് ഡി എമ്മിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഡിഫറൻസ് മെതേഡിനേക്കാളും ഇതാണ് എഫ് ഡി എം ഫൈനൽ ഡിഫറൻസ് മെതേഡിനേക്കാളും കുറച്ച് ടൈം ലോങ്ങർ ടൈം വേണം പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം ഇതാണ് അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനാലിസ് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ട്രസ്സസ് ഫ്രെയിം അനാലിസിസ് ദെൻ സ്ട്രെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഹോൾസ് 
സോ താങ്ക് യു ഈ സെഷന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതുവരെ അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റൈസേഷന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സും കൂടാതെ ഫൈനൈറ്റ് എലമെന്റ് അനാലിസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആപ്ലിക്കേഷന് ഓക്കെ താങ്ക് യു